মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক দূরে এবং কাছে যে যে এই মুহূর্তে চোখ রেখেছে নেটেন বাংলার পর্দায় তাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আর সেই খুশিতে খানিকটা মাত্রা যোগ করতে আমি লাবণ্য আজ হাজির হয়েছি এটেন বাংলার ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ঈদ আড্ডা নিয়ে যারা আমাদের আজকের এই ঈদ আড্ডাকে প্রাণবন্ত করে তুলবে তাদেরকে আমি ডেকে নিচ্ছি দেরি না করে সো প্লিজ ওয়েলকাম নায়ক ইমন এবং মিষ্টি মেয়ে আইরিন ওয়েলকাম টু মাই শো থ্যাংক ইউ তো আজকে তো আমরা ঈদ আড্ডা দেব তো যথারীতি আইরিন আপু আমার খুবই পছন্দের আর ইমন ভাইয়াও দুজনের সাথে কথা বলতে আমার সবসময় খুব ভালো লাগে তো আমি প্রথমে একটু শুনতে চাই আমার আড্ডার আয়োজনে দুজনের মধ্যে আড্ডাবাজ কে বেশি আমি আমার মনে হয় ইমন ভাইয়ের কি মতামত না আসলে হয় কি মানে মানে আইরিন আর আমি যদি কোনো কাজের ক্ষেত্রে বা আমরা যদি একসাথে হই মানে দেখা যায় কি মানে আমি মানে যাদেরকে চিনি না ওদের সাথে আমি অত গল্প করতে পারি না আসলে বা আমরা যখন একসাথে দেখা যায় যে দুজনেই মোটামুটি গল্প করছি অনেক কথা বলছি অনেক প্ল্যানিং করছি মানে বোঝা যাচ্ছে ইমনের ক্ষেত্রে হচ্ছে ও পরিচিত মানুষদের সাথে খুব আড্ডা হ্যাঁ আমি পরিচিত ছাড়া অতটা মানে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে একটু সময় লাগে সময় লাগে এক্স্যাক্টলি আর তারপর ইন্টারঅ্যাকশন হয়ে গেলে কি তার সাথে হয়ে গেলে ওর সাথে অনেক কিছু ইন্টিমেসি হয়ে যায় এরকম কিছু বেশি ইন্টিমেসি হয়ে যায় বলতে আসলে ফ্রেন্ডশিপটা তার একটা একদিন পরিচয় হলেই হয়ে যায় না আসলে এটা অনেক লং টাইমের একটা ব্যাপার থাকে তো বাট হ্যাঁ মানে যাদেরকে অত পরিচয় হয় তাদের সাথে আমি একটু মানে কমফোর্ট ফিল করি না আচ্ছা তার মানে আড্ডাবাজ আমি বলবো না আমি আসলে অনেক কিছু সমন্বয় আসলে একটা অভিনেত্রীকে আমি যদি বিচার করি অনেক কিছু আছে এর মধ্যে এর সাথে সাথে তার অভিনয় আছে একজন মানুষ হিসেবেও তাকে বিবেচনা করতে হবে তো সবকিছু মিলে আমার মনে হয় যে আইরিন দশে দশ পর যোগ্য আমি যদি সামনে না থাকতাম তাহলে তুমি আমাকে কত দিতে না আমি যদি বললাম যে আমি শুধু নায়িকা হিসেবে বিচার করিনি আমি মানুষ হিসেবেও দেখেছি আমি আইরিন কে অভিনয়ের বাইরেও দেখেছি মানুষ হিসেবে অসাধারণ একটা মেয়ে তো সবকিছু মিলে আসলে আমি তুমি বাইরে থাকলেও দশে দশই পেতো হিরো বলবো না আমি একটর হিসেবে বলবো অভিনেতা হিসেবে আমার কাছে তার যতগুলো চলচ্চিত্র আমি দেখেছি আমার কাছে অ্যাক্টিং খুবই ভালো লেগেছে এবং ভালো লাগে সব সময় অ্যাজ অলওয়েজ আর অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তার সাথে আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্সও আছে সো সেই জায়গা থেকে বলবো খুব ভালো একটা বন্ডিংও আছে ফ্রেন্ডশিপটা খুব ভালো সো তাকেও আমি আউট অফ টেন টেনই দিব আচ্ছা তাহলে মার্কিংয়ের কথা যেহেতু হচ্ছে একটু ভালো খারাপ নিয়ে শুনব আইরিন আপুর পাঁচটি ভালো দিক বা গুণ আমি যতটুকু দেখেছি আমার এবং সে সবসময় হাসি মুখে থাকে তার কষ্ট হলেও সে সেটা বুঝতে দেয় না তারপর তিন নাম্বার হচ্ছে যে একটা ইউনিটের মানে আমরা যখন কোনো শুটিংয়ে যাই অনেকে আছে না ধুর ইউনিট ডুবে যাক আমাদের কোনো প্রবলেম না আমরা আমাদের স্বার্থটাকে আগে দেখি বাট আইরিনের ক্ষেত্রে ওটা না আইরিনের নিজের কষ্ট হলেও বা অন্য কোনো কাজ থাকলেও সেই ইউনিটকে আমি দেখেছি সে উদ্ধার করার চেষ্টা করে নিজের লস হয়ে গেলেও এই এটা আছে অলরেডি তো তিনটা হয়ে গেছে আর অনেক নিশুক অনেক ভালো একটা মেয়ে আর অনেক কমফোর্টেবল মানে আইরিন এমন একটা মানুষ যাকে যে কেউ নির্দ্বিধা অনেক কিছু শেয়ার করতে পারবে আমার মনে হয় যে দ্বিতীয়ত বলবো সে একজন ভালো একটর তৃতীয়ত বলবো 
ইমন দে একটু বলে দাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না না তৃতীয়ত বলবো হচ্ছে ও অনেক পাংচুয়াল মানে টাইমটা খুব মেইনটেইন করে এবং চার নাম্বার বলবো চার নাম্বার না পাঁচ নাম্বার চার 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 হচ্ছে ও কমিটেড কার সাথে যদি কমিটমেন্টটা দেয় কাজের আমার এখন পর্যন্ত এক্সপেরিয়েন্সের জায়গা থেকে ও কমিটমেন্ট টাইম টু টাইম মানে কাজ করার চেষ্টা করে আর ফিফথ হচ্ছে ওভারঅল ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে ও হচ্ছে মানে মানুষের মানে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমার সাথে ও অনেক ভালো একজন মানুষ আচ্ছা তো দুজনেরই অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম ইমন ভাই প্রথমেই বলেছে যে কোনো দোষ বলতে পারবে না একটা দোষ আমার জন্য তবে আমার মনে হয় আমার খারাপ একটা সাইড হয়তো আমি বলতে পারি আমরা নিজেদের কাছ থেকে নিজের খারাপ দিকটা এটা অনেকটা বেটার কারণ এটা অনেক ইজি আর আমার আমার খারাপ সাইডটা যদি আমি বলি এভাবে আমি যদি কখনো রেগে যাই সেটা আমি কন্ট্রোল করতে পারি না যদি কখনো আমার মনে হয় না কারণ আমি শুটিং যে ও কি কারণে জানি সে রাগ করেছে পর আমি দেখলাম যে একটু আবার হাসছে আবার অ্যাক্টিং ও করছে আমার সাথে সো এইজন্য আমি এটার সাথে আমি একদিন না না আমি যখন রেগে যাই মানে মানে কোনো কারণ মানে কারণটা যদি একেবারে বিরক্তিকর হয় মানে টোটালি হচ্ছে নেওয়ার মতো না তাহলে একবার যদি আমি ব্লাস্ট হই তখন আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না এটা আগে অনেক বেশি হতো কিন্তু এমনই হয় যে মানুষগুলো সবসময় হাসি যারা সচল তার রেগে গেলে ঝামেলা আছে একবার কিন্তু রেগে গেলে আমার খুবই মানে আগে বেশি হতো এটা যেটা আমি নিজেকে অনেক কন্ট্রোল করেছি বা অনেক কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি এই ব্যাপারটা আচ্ছা আর একটু ইমন ভাই আসুন আমার তো ও বলুক না কি তারপরে তারপরেও বারবার আমি বিশ্বাস করি মানে সবকিছুতে কেউ যদি এসে বললো যে এটা হবে আমি সেটাই বিশ্বাস করি তো এটা এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমার লস হয়ে যায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমার ওই লাকিলি ভালো হয়ে যায় ভালো ভালো কথা বা একটু নেগেটিভ সবকিছুই কিন্তু আসলে একজন আর্টিস্ট কে শুনতে হয় বা নিতে হয় এই লাইফে বা এই ক্যারিয়ারে সব থেকে বেস্ট কমপ্লিমেন্ট কোনটা ছিল বা এই মুহূর্তে কোনটা মনে পড়ছে গত বছর রোজারি দিয়ে আমার একটা ছবি রিলিজ পেয়েছিল পাসওয়ার্ড তো ওই ছবিটা যখন শুটিং করছিলাম তখন আমার ডিরেক্টর ছিলেন মালেক আফসারি ভাই উনি বলেছিল যে ইমন তুমি আমি যেভাবে বলি শুধু করে যাও তুমি এটার রেজাল্টটা হলে যে পাবা তো আমি যখন মানে মনোযোগ দিয়ে কাজটা করেছিলাম অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না ক্যারেক্টারটা একটু টাফই ছিল একটু আর্টিস্টিক টাইপের ক্যারেক্টার যেটা আমি কখনোই করিনি যখন এটা ডাবিং হলো ডাবিং হওয়ার পর আমি ডাবিংটা করে যখন আসলাম বাসায় তখন পাঁচ মিনিটের গ্যাপে আমাকে প্রথম ফোন দিল হচ্ছে আবদুল্লাহ জহির বাবু মানে বাংলাদেশের অনেক বড় একজন সে লেখক ফোন দিয়ে বললো যে কি করলা এটা তুমি তারপরে ফোন দিল হচ্ছে মালেক আফসারি ভাই বললো যেমন তুমি এখন পাশে থাকে জড়িয়ে ধরতাম তারপরে আমাকে আমাদের যে এডিটর তহিদ ভাই ফোন দিল যেমন আমি এডিট করার সময় কেঁদে মানে আমাকে জাস্ট কংগ্রেস দিল তারপরে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিল মামুন ভাই উনি ফোন দিল সর্বশেষ ফোন দিল আমাদের সবার পছন্দের হিরো শাকিব খান বলো জীবন আমি পাঁচ মিনিট বসেছিলাম তারপর যখন কমপ্লিমেন্টটা যখন পেলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে এটা তো মানে আমাদের নিজেদের লোকরা আমাকে কমপ্লিমেন্ট দিল এটা তো আমি এখনও ফলে না যাব পর্যন্ত আমি বিশ্বাস না তারপর শাকিব ভাইয়ের সাথে ছবি করছি উনি থাকলে তো এমনি সব কিছু মানে ওনার এত গুড পারফরমেন্সে আমি আর কতটুকু কী করতে পারবো তারপর হল থেকে যখন ওই রিভিউগুলো দেখছিলাম তখন দর্শকরা যখন নাম মেনশন করে বলছিল যে এই মনের অভিনয় ভালো লেগেছে ওইটা হচ্ছে আমার জীবনের আমি বলবো যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট লাইফে কারণ আমরা তো আসলে দর্শকদের জন্যই কাজ করি তো দর্শকরা যখন প্রত্যেকটা হল থেকে বের হয়ে আমার নামটা নিল 
তখন থেকে আমি আমার অ্যাক্টিং এর প্যাটার্নও চেঞ্জ করে ফেলেছি এই বছর থেকে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে কাজ নিচ্ছি তো সবকিছু বলবো বলবো যে এত বছরের ক্যারিয়ারে ওই ওই ছোট ওই যে বাইট গুলো দর্শকদের ওটা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে ওটা আমার কাছে বেস্ট থিং মনে হয় বাহ তো হলের প্রসঙ্গ এসেছে আমি একটু সিনেমা হল নিয়ে শুনবো তার আগে আমি একই প্রশ্ন নিয়ে আরিনের কাছে যে মানে এখন পর্যন্ত পাওয়া বেস্ট কমপ্লিমেন্ট আমার বেস্ট কমপ্লিমেন্ট ছিল প্রথম ছবি আমি বলবো ভালোবাসা ভালোবাসে জিন্দাবাদ দেবাশিস বিশ্বাস পরিচালিত আজকে আমি আইরিন যে ব্যক্তি একটা মানুষ সাধারণ সাধারণ বলবো কাইন্ড অফ কারণ তার আগে কাজ করেছি মডেলিংয়ে কাজ করেছি কিন্তু ওই পরিচিতির জায়গাটা খুবই লিমিটেড এবং হিউজ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার যে ব্যাপারটা সেটা আমার প্রথম ছবিই আমাকে দিয়েছে এবং ওই প্রথম ছবির জন্যই আসলে যখন সিনেমা হলগুলোতে ঘুরেছিলাম অনেকগুলো হলে গিয়েছিলাম তো ওই সময় একটা অ্যাপ্রিসিয়েশান আমি পেয়েছি যেটা আমার নিজের চোখকে আমি কখনো মানে আমি ওই সিনারিওগুলো কখনো আমি আসলে ভুলতে পারবো না কখনোই না তো ওই ছবির মুমেন্টগুলো আমার কাছে খুব স্পেশাল আচ্ছা প্রথম কোন হলে দেখা হয়েছিল আমি প্রথম দেখেছিলাম জোনাকি সিনেমা হলে যেটাতে কাকরাইলে প্রথম তিনটা শোতে দেখেছিলাম আমি গিয়েছিলাম তিনটা শো দেখার জন্য তো হাউসফুল ছিল পুরোটা হল ভর্তি মানুষ ছিল এবং প্রথম দিনে আমরা তিনটে বা চারটে হলে ঘুরেছিলাম এবং আমার দেখা আজিমপুর গেটে যে হলটা আছে সেনা হল যেটা আছে ওই হলটাতে যখন গিয়েছিলাম আমার দেখা মানে ফ্লোরে বসে দর্শক দেখছিল এটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি ছিল এবং ওইটার জন্যই আসলে আজকে আমি আইরিন কি সুন্দর করে বললে আচ্ছা ইমন ভাইয়ের কাছে আসি একই প্রশ্ন নিয়ে যে আমরা হলের কথা বলছিলাম যে নিজে প্রথম সিনেমা তো নিশ্চয়ই হলে গিয়ে দেখা হয়েছিল তো কোন হলে ছিল সেই শোটা আমি আমার মোটামুটি ম্যাক্সিমাম ছবি আমি হলে যে দেখে আসি কারণ হলের দর্শকদের যে ওদের যে অনুভূতিগুলো আছে এগুলো বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একজন অ্যাক্টরের জন্য ইম্প্রুভ করার জন্য বোঝার জন্য যে ছবিটা কি রেঞ্জে আছে কোথায় হাততালি পাবো তো আমি যদি আমার প্রথম ছবির কথা বলি একদম মানে আমার লাইফে যে ক্যারিয়ার যে শুরু এক বুক ভালোবাসার ছবিটা তো ওই ছবিটা দেখতে আমি প্রথমবার আমি তো আগে মডেলিং করতাম সো ওটা ফার্স্ট ছবি আমার তো ওটা দেখার জন্য আমি পুরান ঢাকার ঝিনঝিরা হলে গিয়েছিলাম নিউ গুলশান হলের নাম তো দেখার পর আমি যখন হলে গিয়েছি মানে ইভিনিং শো ছিল আর ইভিনিংয়ের সময় এমনি অনেক হাউসফুল থাকে ইভিনিং তো এই জন্য ইভিনিংয়ে আমার প্রডিউসার আমাকে নিয়ে গেছেন ইস্পানি আরিফ জাহান শাফি উদ্দিন শাফি ভাই তো ওখানে যাওয়ার পর দর্শকরা মানে ওগুলো তো একদম মানে সাধারণ হল ঠিক আছে ওগুলো সিনেপ্লেক্স না মানে কেউ দেখা গেছে যে লঙ্গি পরেই ঢুকে গেছে হলে একজনে ঘাড়ে আরেকজন পা দিচ্ছে শিস বাজাচ্ছে তো আমি যখন ইয়ে করলাম মানে আমার যখন এন্ট্রি হলো বললো যে এক সালা বাংলা লিঙ্ক থেকে আসছে দেখছিস সেটা ভালো করবে তারপর যখন গান গাচ্ছি বলে ভালো করছে তো আরেকজন বলতেছে না না এই জায়গাটা অ্যাক্টিংটা খারাপ এই যে মানুষের যে অনুভূতিগুলো ওইটা মানে আমি ওই দিনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাকে দেখার জন্য পুরো ঘর ভর্তি মানুষ মানে হাউসফুল হাততালে দিচ্ছে শিস বাজাচ্ছে ওই দিনে আমি ডিসিশন নিলাম যে আমি মানে সিনেমা করব কারণ একটা ছবি দেখার পর তো ডিসিশন নেওয়ার ব্যাপার আছে আমি কি সিনেমা করব না আমি ছোট পর্দায় কাজ করব তো সেদিন আমি ডিসিশন নিয়েছিলাম যে আমি ফিল্ম করব এবং আমি ছোট পর্দায় কাজ করব আমি ফিল্ম নিয়ে ব্যস্ত তারপর থেকে কিন্তু আমি ফিল্ম নিয়ে শুটিং করেছি সত্যি আমরা এই যে প্রাপ্তি নিয়ে কথা বলছি তা এখন একটু আমি একটু মানে ফানি কিছু শুনতে চাই দুজনের কাছ থেকে যে হয় না যে আমরা যাদের কাছে খুব মানে যারা আমাদের খুব বেশি আপন বা যাদের কাছে আমরা সব কিছু শেয়ার করতে পারি যাদের কাছে আমরা অনেক বেশি ফ্রি তাদের কাছে হয়তো বা আমাদের অন্য রকম একটা চেহারা থাকে অন্য রকম একটা প্রেজেন্স থাকে তাই না তো তাদের কাছে আসলে আয়রিন কেমন বা নিজের কিছু থাকে না যে আমি পরে এই কাজটি করেছি নিজেই পরে হাসছে আচ্ছা আমি এরকম কিছু করেছি তো এরকম কোনো অ্যাক্ট কিছু আছে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে এটা কিন্তু খুব টাফ এটা অনেক সময় হয় যে মনের অজান্তে আমি আসলে এটা করছি আমি হয়তো মানে বুঝতেই পারিনি যে আমি এটা করছি এবং সব থেকে বেশি হয় ককশিট 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 কেন হয় আমি বলি যখন ক্লোজ আপ শট নেয় হয়তো সব কিছু রেডি করতে একটু টাইম নেয় তো ওই সময় দেখা যায় সামনে থাকে খুঁড়তেই থাকি 
হঠাৎ করে হাসি চলে আসলো তো হাসি চলে আসলে যেটা সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয় আমার জন্য আমি হাসি আর থামাতে পারি না যায় না দেখা গেল খুব সিরিয়াস অ্যাক্টিং তখন সে হয়তো আমার কানে কানে এসে কিছু বললো বা ডিরেক্টার কিছু একটা বললো এই এটা মনে করে শর্ট দাও ওটা মনে করে শর্ট দাও হয় না অনেক সময় অনেক কিছু ফানি থিংস হয়ে যায় আসলে তো ওই হাসিটা একবার আসার পর আমি আর ওই অ্যাক্টিংটাতেই ঢুকতে পারি না এই রকম স্পেসিফিক মানে আমি এটা ওভারঅল বললাম আর কি আর স্পেসিফিক যদি কিছু একটা বলি যে আমার প্রথম ছবিতে আমি তখন মানে আমি তো বেসিক্যালি র্যাম্প থেকে তারপরে আমি টিভিসি করা মানে আমি মডেলিংই করতাম শুধু আমি তো ওইখান থেকে আসা একটা ছেলে অভিনয়টা কি অতটা জানাও ছিল না আমার দেখে দেখে শেখা তো অপু বিশ্বাসকে দেখালো যে একটা পায়ের মধ্যে মানে ব্লাড লাগিয়ে এটা আমাকে মানে ফিল্মের মধ্যে মানে ওকে সাপে কেটেছে তো সেটা আমাকে মুখ দিয়ে চুষে চুষে রক্ত মানে এরকম একটা সিন ছিল আমি বলছি না আমি এটা করবো না ভাই সরি এটা আমি মানে ছবি তখন লাস্ট পর্যায়ে আর কি মানে অলমোস্ট ছবি শুটিং শেষ একদিন বা দুই দিন বাকি আছে আমাকে ওনার না না ভাই আমার আমার ছবি থেকে বাদ দিয়ে দেন আমাকে আপনারা মানে তখন যেহেতু বুঝতাম না যে ছবি বা আমি না আমাকে বাদ দিয়ে দেন ছবিতে আমি আমার দরকার নেই ছবি করে আমি কেন ওর পায় আমি এগুলো এরকম করবো তো বললো যে কি বলে পুরো ছবি শেষ এটা তো ভাইটাল সিন ওকে সাপে কাটছে তুমি বাঁচাবো না হিরো তুমি আমি শুনে আমার বাঁচানোর দরকার নেই আমার মানি যত ব্যাপার এটা আমি করতে পারবো না তারপর যা হোক আমি মেকআপ রুমে যে বসে পড়ে স্পানি ভাই বা আরও যারা আছে ওনার বুঝালো তো এখন আমার হাসি পায় যে আসলে তো অ্যাক্টিং এমন একটা জিনিস যে কাদার মধ্যে ডুব দিতে হবে এরপরের ছবিগুলোতে কিন্তু আমি কাদার মধ্যে আমি ডুব দিয়েছি মানে উইলিংলি হ্যাঁ তো এখন হাসি পায় কেন যে তখন আমি বুঝতাম না বিষয়টা তো ওইটা এখন মনে পড়লে মাঝে মাঝে হাসি পায় আর কি এবার একটু ভালো কিছু শুনতে চাই আমি ইমন ভাইয়ার কাছে শুনবো যে আইরিনের কিছু কাজ যে কাজগুলো নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে আপনার সাথে ছাড়া তো একটা কাজের কথা যদি বলতে বলি যে যেটাতে আইরিনকে খুব বেশি ভালো লেগেছে বা মনে হয় যে আইরিনের সিগনেচার ওয়ার্ক বা এরকম মনে হয়েছে তাহলে কোনটা আপনার কাছে আইরিনের তো সবগুলো ছবি খুব ভালো ছিল তারপরে যে ও যেটা বলো যে প্রথম ছবিটা দেবাশিস বিশ্বাসের ভালোবাসা জিন্দাবাদ আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রথম ছবিতে এসেই ও তো যেহেতু মডেলিং করত অভিনয় অতটা করত না তো ওই প্রথম ছবিটা আমি হলে দেখেছিলাম তো প্রথম ছবিতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ও অনেক দিন থাকার জন্যই এসেছে আসলে মানে ও নাচ টাচ সব কিছু মিলে ডেফিনেটলি তখনকার নাচ হচ্ছে এখনকার নাচ আর অনেক বেশি ভালো এই জায়গাগুলোতে সে ডেফিনেটলি এত কছর এত কয় বছর অনেক ইম্প্রুভমেন্ট মানে ইম্প্রুভ করেছে আর কি বাট তারপরেও ওর পারফরমেন্স ওয়াইজ আমি বলবো যে ওইটাই ওর মানে সবচেয়ে সিগনেচার ওয়ার্ক মেবি যদি আমি রং না হয় আচ্ছা আমরা তাহলে ভালোবাসা জিন্দাবাদ নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা তাহলে একটা গান দেখি না এই সিনেমা তো আমি যদি আইরিনকে জিজ্ঞাসা করি তাহলে কি এই সিনেমারই গান দেখার কথা শুনবো নাকি হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই যদি এরকম কোনো ফুটেজ থেকে থাকে আমার মনে হয় যে দেখলে আমার কিছু পুরাতন স্মৃতিগুলো আবার মন্থন হবে আর কি গানের শুটিং এর কথা শুনবো একটি সিনেমা বা গান করতে গিয়ে তো অনেক অনেক এক্সপিরিয়েন্স অনেক স্মৃতি তৈরি হয় তো এই গানটার যদি একটু স্মৃতি শুনতে চাই শুটিং এ প্রত্যেকটা গানের সাথে আলাদা আলাদা মানে স্মৃতি বলবো আমার হ্যাঁ মোমেন্টগুলোই আসলে এরকম মানে যখন আমরা সিলেটে শুটিং করি গানে শুটিং করছিলাম এমন কিছু লোকেশানে শুট করেছি এবং যে লোকেশানগুলোতে আসলে সহজে সবাইকে অ্যাক্সেস করতে দেয় না এরকম কিছু লোকেশানে আমরা একেবারে মানে বর্ডার এরিয়াতে শ্যুট করেছিলাম এবং ওই সময় শুটিংয়ের সময় একটা শট আমার মনে আছে যে আমি অ্যারাউন্ড অনেক পার দিয়েছিলাম বিশ বাইশ বার প্লাস প্লাস হবে তো একটা পর্যায়ে গিয়ে যিনি ডান্স ডিরেক্টর ছিলেন হাবিব ভাই তো উনি পরে রিয়েলাইজ করলেন যে শুভ ভাইয়ের তো অনেক হাইট হাইটের প্রবলেম হচ্ছিলো যার কারণে আমার ফেসটা পাওয়া যাচ্ছিলো না তো সেটা ফার্স্টে কেউ ধরতে পারেনি যেহেতু ওই উঁচু নিচু একটা ব্যাপার ছিল টেকনিক্যাল সাইডটা বুঝে উঠতে পারিনি মানে হাইটের একটা ব্যাপার ছিল আচ্ছা তো আমরা তো শুটিংয়ের কথা শুনলাম এখন একটু শুনতে চাই হলিউডে সেলিব্রিটি ক্রাশ কে ছিল আচ্ছা সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি বলবো আমি রিয়াজ ভাইয়ের অনেক ছবি দেখেছি এবং রিয়াজ ভাইকে আমার ভীষণ ভালো লাগতো টু বি ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড তার প্রচুর সিনেমা দেখেছি এবং তার আগে তো আসলে মানে ওরকম ক্রাশ খাওয়ার সময়টাই আসলে রিয়াজ ভাই সিনেমা করেছেন তো ক্রাশ আসলে রিয়াজ ভাইয়ের সময়ই খেয়েছি 
আর তার আগে অনেক অনেক মানে ডেফিনেটলি বলতে হবে অনেক ফ্যাশনেবল হিরো ছিলেন আমাদের সালমান শাহ সো তার প্রচুর সিনেমা দেখেছি বাট যেহেতু তার ক্যারিয়ারটা খুবই শর্ট পিরিয়ড ছিল আমার ক্রাশ না ঠিক বাট আমার আফসোস হয় আর কি যে আমি ওনার সাথে অভিনয় করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগতো ববিতা ম্যাডাম কিছু ছবি করেছেন চোখের পলক পড়তো না আমার এই অবস্থা ছিল এত সুন্দর এত সুন্দর একটা নায়িকা আমাদের বাংলাদেশের গর্ব ববিতা ম্যাডাম তো ওনাকে ভালো লাগতো আর ক্রাশ যে শুধু মেয়েদের উপর তাই না আমার সালমান শাহকে ভীষণ ভালো লাগে আমি বিগ ফ্যান অফ সালমান শাহ আমার ইভেন মান্না ভাইকেও খুব ভালো লাগতো কারণ ওনার অ্যাক্টিংটা আমাকে খুব টানতো সো এরাই আমার ক্রাশ ধরতে গেল এখন একটু শুনবো যেহেতু আমরা ঈদ আয়োজনে আছি আচ্ছা এই জীবনে আচ্ছা সেটা ছোটবেলা হোক বা বড় বেলা হোক সর্বোচ্চ কত স্যালামে পাওয়া হয়েছে ওইটা এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে মানে ফিক্সড অ্যামাউন্টটা মনে নেই কত হবে মানে চার পাঁচশো টাকা আর দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে এটা নাই বললাম কারণ দেয়ার সিলটা বেশি খেয়েছে আসলে ছোটোবেলায় টার্গেট থাকতো যে যে সব কিছু মিলিয়ে ভাঙতি টাকাগুলো তখন তো ভাঙতি টাকায় দেবো দশ টাকাই দেবো বিশ টাকায় দেবো পঞ্চাশ টাকা সব কিছু মিলিয়ে সারা দিনের পর টার্গেট ছিল যে পাঁচশো টাকার একটা কচকচা নোটটা যেন হয় সব মিলিয়ে বাবা দিত না বাবা একটা যেটা দিত মোটামুটি দিত কিন্তু হয় কি যে বোনের হাজবেন্ড যারা আছে না দুলা ভাই এরা বেশি দিত আর মানে সে কাজে তুমি ছিলে না কিন্তু ইমন ভাই আর তো নিশ্চয়ই কাজ দেখা হয়েছে তো কাজগুলোর মধ্যে কোন কাজটা তোমার কাছে মনে হয়েছে যে ইমন ভাই এটাতে সব থেকে বেস্ট নিজের বেস্ট দিয়েছে ডেফিনেটলি আমি বলবো যে ওর অনেকগুলো কাজে আমি দেখেছি লাল টিপ দেখেছি তারপরে ওর অনেকগুলো সিনেমা পদ্মপদার জল দেখেছি পাসওয়ার্ড দেখেছি অনেক ছবি দেখা হচ্ছে লাস্ট পাসওয়ার্ড দেখা হচ্ছে তারপর ওর আর একটা ছবি নামটা আমি বলতে পারছি না ওটা হচ্ছে একটু চিটগঙ্গের ভাষায় ছিল নোয়াখালীর ভাষায় হ্যাঁ সরি আমি সরি পুরো অ্যাক্টিংটা ওর ফার্স্ট টু লাস্ট নোয়াখালী ভাষায় ইতের দোকানদারি আমি বেসিক্যালি যেহেতু আমি নোয়াখালীর মানুষ না আমি নোয়াখালী ভাষাও পারি না বাট একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল যে আলাদা একটা ভাষায় একটা অ্যাক্টিং করবো এটা অনেক ভালো লেগেছিল আমাকে সুব্রত দা দিহির বাবা আর কি ওনার বাড়ি তো নোয়াখালী তো উনি এটা খুব ভালো পারত উনি আমাকে মানে ভাষাগুলো আমরা যেরকম টেক্সট করি না এখন কে ই এমন কেমন আছো তো উনি আমাকে কেমন আছো এটা নোয়াখালী ভাষায় লিখি তো ওগুলো বসে বসে আমি স্ক্রিপ্ট আলাদা স্ক্রিপ্ট করে আমার মুখস্থ করতাম তারপর ওটা আমি প্র্যাকটিস করতাম আমাদের অনেক ভালো একজন অভিনেত্রী শাবনুর বা আরও যারা আছে ভাই আসেন চলেন রিহার্সেল করি প্রচুর রিহার্সেল করতে হয়েছে ওটা ওই অ্যাক্টিং গল্পের প্যাটার্নটা একটু অন্য সো ওই ক্যারেক্টারটা আমার ভীষণ ভালো লেগে গেছে মনে হয় যে ওখানকার গান এবং গানের ইয়াগুলো ওখানে ছিল সাথে মিম ছিলেন ওনার সাথে মানে ইমনের সাথে আমি ভুল না করলে মিম ছিলেন তো গানের ভিজুয়ালগুলো ভীষণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর আমার মনে হয় যে ওই ছবিরও গান দেখতে পারে এবারে আমরা এই গানে একটু শুটিংয়ের কথা শুনবো পদ্মপতার জল ছবিটা আসলে আমারও খুব ভীষণ প্রিয় একটা ছবি এটাতে আমরা অলমোস্ট নাইনটি ডেইজের মতো শুটিং করেছিলাম মানে অনেক দিন এটা হয়েছে এটা বিগ বাজেট ছিল অনেক বিগ বাজেটের একটা ছবি ছিল আর এটার মানে স্পেশালি যেটা হয়েছে যে হান্ড্রেড ইয়ার্স ব্যাক একটা স্টোরি মানে একশো বছর আগেকার একটা গল্প নিয়ে এই ছবিটা তৈরি তো ওই রকম করে ওই রকম ড্রেস আপ ছিল এবং ওই রকম করে ক্যারেক্টারাইজেশন করতে হয়েছে এখানে আমরা কিন্তু বেশ কিছুদিন গ্রুমিংও করেছি আমি এবং মিম হ্যাঁ তন্ময় তানসিন ছিল ডিরেক্টর 
তো এটাতে আমাদের খাটনি হয়েছিল প্রচুর খাটনি আমরা কখনো বান্দরবান কখনো রাঙামাটি মানে জার্নিটা অনেক বেশি ছিল আমাদের তো এখন একটা র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ড ওয়েট করছে খুব ঝটপট প্রশ্নের চটপট উত্তর দিতে হবে তো আমি একটু নিয়মটা বলে দিই কারণ প্রথমে যদি একাধারে প্রশ্ন করে যাই কাউকে অন্যজন সব প্রশ্নগুলো শুনে আমরা ফায়ার না হলে এই জন্য খুব ভয় পাই আমি র‍্যাপিড ফায়ারকে বাবা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি না খুব খারাপ কিছু নেই ভালো ভালো ওকে সহজ সুন্দর প্রশ্ন তো একটা প্রশ্নের উত্তরে প্রথমবার ইমন ভাইয়া দিবে তারপরে আরিনা পু দিবে আর পরের বারে আইরিন ইমন ইমন আইরিন এভাবে আর কি চলবে তো আমি শুরু করছি এক কাপ চা এ কাকে চান এক কাপ চা আমি ফেরদৌস ভাইকে চাই যেহেতু এক কাপ চা নায়ক উনি হ্যাঁ আমিও বলতে যেত আমি डेफिनेटলি এক কাপ চা এ ফেরদৌস ভাইকে চাই ফেরদৌস ভাইয়ের নাম চলে এসেছে অন্য কিছু বলতে হবে আচ্ছা এক কাপ চা এ তুমি কাকে চাও এক কাপ চা এ ইমন কে চাই বাবা ফোনে লাস্ট কল কার আম্মু আমার বাসা থেকে একটু কল দিয়েছিল सुचित्रा सें होते जिसपत्र <laughs> 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 शेष देखा छवि देखे श्रावण ईद नाम उचित কারণ আমাদেরকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কারণ আপনি যদি সেফ থাকেন তাহলে আপনার পরিবার বেঁচে যাবে আর পরিবার যদি বেঁচে যায় তাহলে দেশ বেঁচে যাবে সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি এই করোনাকালীন সময়ে আপনারা সবাই সবার পাশে থাকবেন আর সব সময় নিজের বন্ধু বান্ধব ভাই আত্মীয় স্বজন এদের খেয়ালটা আগে রাখুন কারণ হয়তো বা এরা কে কীরকম আছে আমরা ঠিক জানি না ধন্যবাদ সবাইকে ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদ মোবারক সবাই সুস্থ থাকবেন এই সময়টাতে সবার মতোই আমিও বলবো जे घरे थकबें अति जरूरी क्ज छाड़ा आसले घर बहरे जाबें ना और निजे भलो थे निजे परिवार के भलो रखते पर आशेपाशे सबा के भलो रखते पर सो निजे भलो थार जो सवधानता अवलम्बन करबें निजे सवधानता निजे का मेनटेन कर ले सबा के भलो रखते पर सबा के आबाद धन्यवाद ईद मोबारक प्रयोजन छाड़ा सबा सवधानी थकूँ निरापदे थकूँ सुस्थ एक ईद मोबारक